Handelinge 13, ons gaan lees van vers 29. Handelinge 13, vers 29. Kom ons bijg met ons hoofde voordat ons het saam lees. Dank je Heere vir die woord. Ja Heere, ons besef vanmorgen dat die woord een tweesnijdende zwaard is, wat wond en genees. Daarom Heere, is het gebed van ons hart is, Heere, dat hij ons sal wond, maar dat hij ons ook sal genees. Dat hij ons sal verander, dat die ons sal vernieuwe. En Heere, dat ons werkelijk waar elke oomlik in die woord sal glo en sal groei. Dankie Heere, dat dit nie een mense woord is nie. Ja Heere, die mens verander van gedachte. Die mens kan ons nooit vertrouw nie. Maar Heere, die woord verander nooit nie. Dit wat gister Vandaag en tot in eeuwigheid die selfde. En ja, Heere, hier is die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. <coughs> Hoe wonderlik dat hij gesterf het aan die kruis, dat hij opgestaan het, dat hij sit aan die rechterhand van God die Vader, van waar hij sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf. Ons prijs je naam. Amen. Vers 29 van Handelinge 13 Toe hulle alles uitgevoer het, wat oor hom geskryf staan, het hulle hom van die kruisend afgehaal en in die graf meer geleed. Maar God het hom my die dood opgewek. In die loop van baie dag het hy verskyn aan hulle wat saam met hom van Galilea na Jerusalem gereis het en wou nou as getu sy getu is teen oor die volk optree. En ons verkondig aan julle die goeie boodskap dat God die belofte wat aan die voorvaders gemaakt is vir ons, hulle kinders, vervul het dier dat hy Jesus laat opstaan het. So is daar in die tweede psalm geskryf staan Jy is my Seen, vandag het ek jou verwek. En omdat hy om uit die dood sy opwek, so dat hy nooit weer na aan binnen terugkeer nie, het hy soos volg gesê, ek sal aan julle die heilige en betrouwbare beloftes van David gee. Daarom sê ek hy ook in een ander psalm, hy sal die heilige nie ontbinden laat beleef nie. Net tot so ver. Is nie soos die Emma's gangers wat ons sê, het my hart nie bly geword toe ons sy woord gehoor het. Dis die gebed van morgen van my hart, is dat jy opgewonde sal word as jy die woord van die Heere sal hoor. Dis een vrydag. En is asof die hele wereld in mekaar gestort. Een kruis buitenkant, Jerusalem. Want daar was geen plek vir hom gewees in Jerusalem. Buitenkant Jerusalem aan die kruis het die wereld die oorwinning behaal. Het hulle saam gespan volgens handelinge 4, Pilatus, Herodes, die Joodse leiders, het allemaal saam gespan om te doen dit wat God voor haar verplan het. Amal het teen ons saamgespan, uit gesterwe aan die kruis. Het is my so ongelooflik as jy luister wat daar staan in Markus 14. Luister bykie na hierdie gedeelte. Markus 14, en dit vertel vir jou hoe God net in beheer is van alles. 
dat alles in zijn handen is en dat hij alles beplan. Luister wat hier die gedeelte, Markus 14 van vers 1 af. Die pas gaf en die feest van die ongesierde brood zou twee dagen later plaatsen. Oké, okay. so, die pas gaat, die feest van die ongesierde brood, dan die tijdperk van die lam geslacht wordt, zou er twee dagen plaatsen. Luister wat sê hier die ouwens, hy is bezig om saam te konkel. Die fariseers, die leiders van die volk, is saam in raad vergadering, saam bezig om te konkel. Luister wat sê hy, die leiders en die skrifkenners, het een manier gesoek om Jezus op een slinkse manier, die 53 vertaling sê met lus, met lus, met lus gevangen te neem, en dood te maak. Hy het gesê, Niet tijdens die feest nie, so dat daar nie een oproer onder die volk sal ontstaan nie. So wat was die beplanning geweest van die fariseers en die skrifkenners en allemaal van hulle wat by mekaar gekom het om hulle beplan dat Jesus gaan sterwe. Wat was hulle datum geweest wat hulle gesê het moet het plaas vind? Net nie op die feest nie. Maar God het gesê op die feest. Hè? Mense, ek vond een baie keer, verstaan ons die Bijbel, wat het vir ons leer, en is ons opgewonde nou weer. Ek meen, dit is opgewonde, kan jy nie dink nie. Die wereld beplan jy in ding. Die wereld sê, alright, ons gaan dit doen, maar net nie op die feest nie. En God sê, op die feest gaan die precieze dag wees, wanneer jy dit gaan doen. Waarom? Waarom? So dat die skrif vervul kan. Mense, ons sit met die woord wat betrouwbaar is. Ons sit met die woord wat door God geskrywe is, waar aan niks kan verander word nie. Is dit nie wonderlik om te besef, mense, niks van die woord gaan verander word nie, want God het dit besluit en dit bepaal en sy seel daarop gesit. Luister bykie na Psalm 2, en ons gaan paar keer nou na Psalm 2 verwijs, so blaai bykie na Psalm 2, en kan die geris die vinger daar hou, as ons daarna kyk. Psalm 2, Ek hou daarvan as, as die oloos sê, die psalm het niks met Jesus uit te waai nie, of ons moet nie vir Jesus in die psalm en lees nie. Ok, dan denk ek met myself, alright, <laughs> hy is oor al. <laughs> psalm 2, luister wat staan nie, vers 1, waarom is die volk rusteloos? En maak die nazies nutteloose planne? <laughs> Hoor die Marcus 14? Die skrifgeleer is, Die skrifkenners, nee? die fariseers, hulle is bezig om planne te maak, en God sê, waarom maak jylle al jylle nutteloose planne? Vers 2, die konings van die aarde neem stelling in, en die heersers span saam, ten die Heere en sy gesalfde. Wie is die gesalfde? Wie is die Messias? Dis wat die woord beteken, Messias, dis Jesus. Kom ons breek hulle boeie stik in, kom ons gooi hulle bande van ons af, Die wereld is nog steeds bezig om dit te doen, is dit nie. Die wereld wil nog steeds te doen. Die wereld sê, kom ons breek die bande los. Kom ons beplan saam. Kom ons staan saam. Teenoor Christus, teenoor God die Vader, teenoor Christus. Kom ons span saam. En dan hou ek van vers 4. Hy wat in die hemel sit, lach. Hy wat in die hemel sit, lach. Maar hier draait die spot met hulle. Dan spreek hy hulle in sy toering aan, met sy woede verskrik hy hulle. Ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Ek self het het gedoen. Ek self het bepaal dat my sien so sterwe by die kant Jerusalem, die berg, heilige berg, Sion, daar sal my sien sterwe. Ek het om gesalf tot die bepaalde taak. Hy is gesalf, hy is gestuur. God lach vir die wereldheersers. 
God lag vir hulle. As jy vandag leef in die tydperk waar jy sê, die wereld leef, leiders en allemaal is bezig om saam te konkel. Wat, wat doen ons om trende? Dan sê ek vir jou, ek lag. Ek lag. Die wereld hier is, is allemaal is bezig om saam te konkel. Ha! My God is in beheer. My God het alles beplan, het alles uitgesit, precies soos wat hy bepaal het voor die grondlegging van die wereld. En daarom, as jy nou gaan na handelinge 13 toe, is die mooiste woord vir my in die Grieks hier, en in die Afrikaans, die mooiste woord is die woordkie, maar. Val het jy op, hy mooi woord, en hulle het dit beplan, en hulle het dit beplan, Maar, <laughs> maar, is dit nie een wonderlijke woord nie, jy kan het onderstreep, en ek hoop jy onthou as jy dit onderstreep het, maar, maar, alles in die wereld kan hulle doen en alles kan hulle beplan, maar God het gesê, en daarom vind dit plaas, maar, En daarom met Jesus aan die kruis, wat doen hy? Hy gee sy siel oor, hy gee sy gees oor aan sy vader, in my hande gee ek myself oor, hy gee homself oor. Alles wat hy gedoen het, was in gehoorzaamheid aan God se plan. Alles wat hy gedoen het, sy hang aan die kruis, was een absolute oorwinning. Die oorwinning was die sonde. Alles wat Jesus Christus kon doen het, wanneer die wereld na hom kyk en sê, dis een verloor, het Christus gesê, dis oorwinning, oorwinning oor die sonde, my kinders sal vry kom, dier my kruisiging, vry van die sonde, dis oorwinning wat plaas vind, hy die rechtvaardige, waar die sonde is gedraai, ek weet nie of jy weet nie, baie mense sê, Hoe is dit, dat baie keer rechtvaardige mense, mense wat rechtvaardig is, mense wat gerechtigheid doen, die rechte dinge doen, hoe is dit dat die tyd van hulle sikke verskrikkelijke dood sterwe? Die Bijbel sê, daar was nog nooit iemand wat rechtvaardig is, wat gesterf het nie. Weet jy dit? Behalwe Christus. Behalwe Christus. Dit is die enigste persoon in die geschiedenis wat rechtvaardig gesterf het. Hy alleen. Terwijl hy allemaal tegen hom gespan het en hy allemaal gesê het, hy moet doodgemaak word. Kruisig om, kruisig om, kruisig om. Jy sien, die vorige, die maandag, is hulle allemaal opgewonde oor hom. Allemaal skree, Hosanna, Hosanna. En dis ook om hulle nie wil gehad het, hy moest hy vrijdag doodgemaak word nie. Want maandag is Hosanna. As hulle vir hom gaan kruisig, vrijdag, gaan hierdie mense wat Hosanna sê om dood maak. Maar Johannes vertel vir ons wat gebeur die rest van die week, en hoe hy die tempel skoon maak. En toe hewe skielik die mense wat Hosanna geskree die maandag, begin die vrijdag te skree, kruisig hom, kruisig hom. En hy hang in die kruis, en hy vervul Godse belofte, En dan, die sondagmorgen. Die sondagmorgen is waar die maar in kom. Die sondagmorgen gebeur daar iets ongelooflijks. Die sondagmorgen gee God getuienis. God die Vader gee getuienis voor sy Seen. Allemaal het vir hom gesê, toe hulle in die kruis voorbij stap, het hulle vir hom uitgelag en gesê, as God vir hom is, laat hy hom afval. Maar die sondagmorgen gee God getuienis, hierdie sien van my is rechtvaardig, het gerechtig. En daarom word op die sondagmorgen word Christus opgewek. Die dood is oorwin. Vrijdag, sonde oorwin. Saad sondag, dood is oorwin. En wie wat? Hier die oorwinning oor die dood het so in my pak in die kerkse levens gemaakt. Jy sien hoor vir Petrus, Petrus op Pinksedag, hier die bang Petrus, word op Pinksedag hier een wat die evangelie uitraad. 
Hij is gevol met die gees. En luister wat sê hy op Pinksterdag. Handelinge 2 vers 24. God het om echt te laat opstaan en van die leiding van die dood bevry, omdat het onmoendlik was dat hy in die dood vastgehou word. Dit is onmoendlik dat hy in die dood vastgehou word. Hoekom? Want hy was rechtvaardig. Hy het gedoen wat God wil gehad het, hy moest doen in gerechtigheid. Hy was die volkome, volmaakte mens, die tweede Adam. David sê immers oor hom, ek het die Heere altyd dier vir my gesien, want hy is aan my rechterakant, so dat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart en jiebel my tong, ja ook my lichaam sal in hoop voortleef. Sê oor die opgewondenheid. David kyk voor en toe, David kyk voor en toe en hy besê wat gaan plaasvind en David sê, daarom juig my hart, jiebel my tong, ja ook my lichaam sal in hoop voortleef want jy sal my siel nie aan Hades oorlaat en die heilige nie ontbinding laat beleef nie. Hy is die heilige, hy is die een sonder sonde en hy sal aan hom leef vir ewig en David kan opgewonde daar oor raak, David hiebel daar oor die Messias, die een wat gaan kom, gaan die dood oorwin, daar is een opgewondenheid daar oor. Vers 28 van Petrus' preek sê, Jy het vir my die paaie na die lewe bekend gemaakt, die in jy teenwoordigheid sal jy my met blijdskap vervul. Met jy teenwoordigheid. Sê ongelooflik en nie. David is bezig om te praat oor dit wat sal plaasvind, oor die heilige geest wat kom woning maak in ons. Sy teenwoordigheid sal wat doen in my lewe? Sal my met blijdskap vervul. Jy sal denk, kinders van die jyre, dat hulle mense sal wees wat die heel tyd rondtree op met die groot smaai op hulle bakkies. Is dit nie? Jy sal dink dit met mense wees wat die heel tyd vreugd het. As jy opsien dan is hy wees om te glimlach en jy wonder by jouself wat hulle glimlach het. En dan sê hy vir jou, hoe anders my verlosser leef. En daarom Elke keer is al geskrywe word na die gemeente toe, het die vroege kerk proklamatie gemaakt, Christus het opgestaan. Gelaasies 1 vers 1 Paulus, haar apostel, nie opgestaan van mens of dier een mens nie, maar wel dier Jesus Christus en God, die Vader, wat hom uit die dood opgewek het. Begin sy brief. Het is een feit. Hy het opgewek. Hy het opgestaan. 1 Korintiërs 6 vers 14 Deer sy kracht het God die Heere opgewek en sal hy ons ook opwek. So hy is bedoel om vir die gemeente te skyf, hy sê mense, Christus is opgewek dier die kracht van God, so jy ook. 1 Thessalonians 1 vers 9 Hy is self vertel oor ons van die besondere ontvangs wat ons by julle gekry het hoe jy nou omgedraai het na God, weg van jy afgoede af. Skryf vir die gemeente, die gemeente het afgoede aan bid, en dan kom hulle tot bekering, hulle het verander, en hy vertel, dis oorals, allemaal praat daarvan, allemaal praat van die gemeente, dis hulle in die sense, hierdie gemeente wat die heidene, hulle die afgoede aan bid, vol gewees van heidene, jy hebt skielik iets vir hulle iets verander, hierdie ouwens sit nou in die kerk, en allemaal praat daarover, Waar oor praat hulle? Hy voel op een tykje waar oor praat mense, as hulle oor ons praat. Wees nou waar oor praat? Hoe jylle omgedraai het na God weg van afgoede, om die levende en ware God te dien, en om sy seen wat hy die dode opgewek het, uit die hemel te verwag, Jesus wat ons red uit die oordeel wat kom. Jy miskielik het alles verander, hoekom? Christus het opgestaan. Christus lewe, maar wie wat? Hy kom terug. Hy kom terug om die levende en die dooie op te wek en oor hulle te oordeel. Hy kom terug. So is jy ongelooflik, Paulus, as hy daar na Athene kom en praat hy met die mense, hulle filosofeer die hele tyd. Hulle is die hele tyd bezig om oor die nietste goed is te filosofeer. 
Paulus kom daar en hy staan voor hy mense wat bezig is om te filosofeer oor alles. Hy kan die gehele gedeelte in handelinge 17 lees, maar hy vat hulle onmiddellik aan. Luister wat sê hy vers 30, hy sê, God het dan die tye van onkinde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oordeel oor al dat hulle hul moet bekeer. So wat sê hy? Hy sê julle is bezig om alle rande afgoorde te verkondig, ek het gekom dat ek vir julle een ding kan vertel, God het dit voorgesien. Julle totale tydperk wat julle niks gehoor het nie, God het oorgesien, hy het ons nou na julle toe gestuur, julle as heidene. Julle moet luister, bekeer julle. Bekeer julle. Omdat hy die dag bepaal het waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel, dier een man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan allemaal sekerheid gegeen, dier om hy die dode op te wek. Hoe weet jy, dat hy die dag van oordeel gaan kom? want hy is opgewek uit die dood. En jy weet natuurlijk wat die mense daarna gemaakt het, hulle wou nie verder geluister het nie. Want hierdie opwek en die dooie was net vir hulle te veel gewees. Paulus was nie bekommerd gewees oor wat mense daar oor gloe nie. Ek is nie bekommerd oor wat die wereld dink of Jesus opgestaan het of nie opgestaan het nie. Ek weet hy het. En dit verander my leven. Ek sê skaam om vir die wereld te sê, Jesus het werkelijk waar opgestaan nie. En dan gaan handelinge verder, Paulus gaan verder in die boodskap vers 31. En hy sê, hy het dan verskyn aan baie. Hy verskyn aan baie. Hy het aan baie mense verskyn. Paulus skryf het al oor in 1 Korintiërs 15, as hy praat. En hy sê, en dat hy verskyn het aan Sefas, is natuurlijk Petrus. Daarna aan die klaaf het hy verskyn. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broers tegelijk. Toen was geen manier, nie? Dat is geen manier dat dit een hallucinatie kon gewees nie. Dit is ook geen manier dat iemand iets per ongeluk gesien het nie. Hy het nie net aan hierdie ouwens verskyn nie. Hy het ook op een stadium aan 500 mense tegelijk verskyn. Daarna het hy verskyn aan Jacobus, sy broer. Ze het daar weer al gepraat, nie? Hier is een klomp manne hierin, wat jy vir jouself vraag, ok, Jesus moes opgestaan het, want iets het gebeur, is het nie? Petrus, die bang beroep! Is hy nou die grootste kou wat in die kerk rondgaan en getuig, wat het gebeur? Opstaan. Na die 500 ander ouwens wat ook rondgaan het, hierdie mens het oor ons gegaan en in die evangelie verspreid, daarna aan Jacobus, sy broer, Sy broer wat op die stadium saam met die familie kom en hulle sê vir mekaar, kom ons genaal vir Jesus uit mal gaan. Hy is een van hulle. Jesus het dan al verskyn. En wie raak Jacobus? Jacobus raak die hoofd van die kerk in Jerusalem. Hy sê in dan vers 8, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my, die ontijdige geboren, misgeboorte, en ek het aan my ook verskyn. Die grootste vervolger van die kerk het nou die man geraap wat oorals rondgaan en die grootste sendeling raak van die kerk. Die man wat probeer het om die kerk uit te bus, is nou die ouwe wat die grootste werk doen om die kerk op te bouw. Wat het gebeur? Paulus sê die opstanding. Die opstanding. Dit kan alleenlik die opstanding wees wat een vijand verander het in die grootste sendeling. Wat een skeptische broer verander het in die leier van die kerk wat die bankbroek Petrus maak, die machtigste prediker op Pinksterdag. Voor hoe lang het hy aan hulle verskyn? Veertig dag lang. Veertig dag lang. En ons weet natuurlijk, die veertig is een ongelooflike belangrike getal gewees. Ons weet byvoorbeeld in die in die woestijn was het 40 jaar gewees, God het saam met hulle 40 jaar lang gewandel, en hier is Jesus, die Seen van God, en hy is wandel saam met sy disciples, hy is bezig om vir hulle die laaste opdrachte, die laaste goeders vir hulle te deel, hy wees vir hulle dat hy by hulle is, dat hy werkelijk waar lewe, hy eet saam met hulle, hulle sien om. Het jy al iets gedink wat so geplaas gevind het, as daar nie opstanding was? of sy jy ook nie vanmorgen gewees het. Sy jy vanmorgen gewees het, as daar nie opstand. 
Sê gesê, nou eens, dit is so lekker om my mede broers en sisters al die kerk te sien. Koos, ga maar. Die Heer is nou nie opgestaan nie, maar so wat. Wat gebeur, as jy glo het opgestaan? Paulus skryf in Korintheers, en baie van die mens in Korintheers, like my, het begin te sê, dat hierdie hele ding van die dode opwek nie werkelijk waar so was. En Paulus skryf aan hulle, en hy sê nie in Korintheers 15 vers 12, as het dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding van die dode is? Kan jy doen? Daar sê touwens in die Korintheer gemeente, wat sondag na sondag kerk te kom, hulle groei nie die opstanding nie. Sambal! Hoe kom kom die kerk toe? Is dit een mooi gebruik? Is dit een goeie ding vir jou? Is dit lekker om my of om my nie te sê? as het dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding plaas gevind het nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs om julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste as die dode nie opgewek het nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nit te loos, dan is jylle nog in jylle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verloor. Nou vers 19 is my so belangrike tekstvers. Vers 19 sê, As ons net verheer die lewe op Christus hoop, dan is ons die lendigste van alle mense as ons jylle hoop net op hierdie lewe gaan, en hierdie lewe is dit al wat oor het vir jou gaan, as hierdie lewe vir jou die belangrijkste is, is jy die lendigste van alle mens. As jou lewe oor hier en nou draai, en alles wat hier en nou gebeur, maak jou opgewonde, en dis al wat oor jy wil praat, is oor hier en nou, dan is jy een van die elendigste mense. Sê vir jou alles in Afrikaanse woord, elendig. Maar nou, sê hy vers 20, Christus is opgewek uit die dode, hy die eersteling geword van die wat ons slaap het, want aangezien die dode dier een mens is, is die opstanding van die dode ook dier een mens, want soos alle amal in Adam sterwe, so sal hulle ook amal in Christus levend gemaakt word maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoor, by sy koms, by sy koms sal ons levendig gemaakt word, by sy koms sal ons verander word, by sy koms sal ons soms sien, soos sy werkelijk is. Dan kom Paulus en hy sê vir hulle, wie wat, hierdie goeie nies, hierdie goeie nies, van Jesus Christus wat die dood oorwin het, is die goeie nies wat vertel is, aan die profete, ach, aan die vaders, aan die volk, die vaders van die volk, Abraham, dit is een belofte wat aan hom gemaakt is, luister wat die belofte is, wat hy aan hom gemaakt het, wat God aan hom gemaakt het, Genesis 17 vers 7, en ek sal my verbond oprig, dit is in my, en jou, en jou nageslag na jou, en hulle geslagte, as een eeuwige verbond, om vir jou een God te wees, en vir jou nageslag na jou. Hoe kan dit die eeuwige verbond wees? Dit kan alleen die eeuwige verbond wees, as iemand eeuwig is, wat die verbond gauw het. Want al hele wat gebeur, kost gauw nie gauw terug, na hierdie ongelooflike verbond wat God gemaakt het. Daar is dier wat in die helte gesnui word, en hulle word langs mekaar gepak. Want al hele hier verhaal, ok? Ok? Dier word langs mekaar gepak, uit mekaar het gesnui, in die helft het gesnui. So wat maak hulle na die tyd? As hulle die dier in die helft het gesnui, dan het hulle van mekaar gesê, as enige een van ons nie die verbond nakom nie, mag met ons gebeur wat met die dieren gebeur. Pak die dieren langs. Wat gebeur met Abraham? Hy moet saam met God die verbond maak. Wat gebeur met Abraham as die verbond gebaak moet word? Hy slaap. Hy slaap. En dan gaan hulle licht 
God zijn teenwoordigheid gaan dieren die twee dieren wat opgesluit is. God hou die verbond. En hij zei: Als je die verbond niet nagekomen, ik geef mijn leven. En wie komt het niet na? Nie? Abraham zijn geslag. En wie sterft? Christus. En in dit, oorwin hij die doet, en stel hij die eeuwig verbond van kracht. Dat als gevolg van Adam, als gevolg van Abraham en hulle hele nageslagse sondes, zal hulle vrijkom. Als gevolg van Christus, wat die betaal het vir die volkomen, vir die sonde betaal het. Volkomen betaal het. En hom is ons vry. God het die verbond gehou en hy staan op op die zondagmorgen en hy verklaar dis he, een eeuwig een verbond wat nooit tot de einde zal komen. Hier verbond is voor ons en ons kennis. En dat is ook mooi. Hij vertelt voor ons en hij haalt een psalm weer aan. Psalm 2 haalt hij weer aan. Kom ons gaan weer terug naar psalm 2 toe. Psalm 2. Vers 7. Vers 7 sê, Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Heer het vir my gesê, Jy is my Seen. Vandag het ek jou verwek. Jy is my Seen. Vandag het ek jou verwek. Nou die interessante van die hele terminologie van Seen, as jy gaan kyk dier die psalms en jy gaan kyk na dit wat in die rondom die konings gesê word, word dier die konings, word al gesê dat God beskou die koning as sy Seen. Hy vat die koning en hy sê, jy is my Seen. So daar is een verhouding, een nou een verhouding tussen die koning en God. Hoekom? Want die koning moes God sy besluite uitvoer. En in daar die sin, was hierdie koning, was God sy seen gewees, maar het die konings God sy besluit uitgevoer? Nooit nie, nooit nie, hy het altyd, was het gebrekkig gewees, altyd het hy hy in die nuk gedoen, hy hy is sonde gedoen. En dan, kom die volmaakte seen van God, wanneer was hy seen van God? Wanneer was hy alreed seen van God gewees? Het hy eeuwskielik in tyd seen van God gewees? Nee, hy was van eeuwigheid af Seen van God gewees Vader, Seen en Heilige Geest Van eeuwigheid af gewees En dan kom die psalm en hy sê vir ons Jy is my Seen, vandag het ek jou verwek Wat beteken die die woord om te verwek? Wat beteken dit om om daar te stel? Wat beteken dit om het te doen? Wel, die Bijbel vertel vir ons Dat hierdie verwek het te make met God die vader wat sy seen aan die wereld bekend stel. Bekend stel. Om hulle bekend te stel. En nou is het ongelooflik. Want nou as Johannes skryf in Johannes 1, dan vertel hy vir ons dat sy seen na die wereld gekom. Hy was in die wereld en die wereld het dier om ontstaan en die wereld het om nie geken nie. So die wereld het om nie geken nie. So wat moest God doen? Om aan hulle bekendstel, waar is die eerste bekendstelling gewees van Christus aan die wereld, by die doop wat het gebeur en die hemel het opgeskeer en daar het die duif neergedal, die heilige gees die woordigheid van die gees en daar was die stem in die hemel gewees wat gesê dit is my geliefde seen my geliefde seen en wie het wel behaai hoe ongelooflik dat God die hele tyd kom en hy stel hom voor, hy stel hom voor dat elke persoon moet weet wie hy is, hy is die Seen van God. En op die opstandingsmorgen het hy dit geproklameer in die paard van die wereld. Dit is my Seen, onskuldig. Ek het hom verwek toe verwek, ek verklaar dier die opstandingsmore, sondagmore, dat hy my seen is, dat hy volmaak is, en dat hy ten volle gesterf het vir amal. 
wat al reeds van my behoort het voor die grondlegging van die aarde. Dat is die amazing nie. Die blok wat ek weer geskryf het, is dat het gaan lees, is die hele gedachte van die vader het die mense wat aan hom behoort het, het hy vir die sien gegeen. Is dit die een dag van dag vir my so, is my so tragies, is my so tragies, dat so baie mens het die idee van, God die vader, kwaai, ernstig, woede, wraak, Jesus Christus, liefdevol, genadig, terwijl die Bijbel vertel van wat? Die Bijbel vertel dat die wat aan die vader behoort het, Hy het hulle gekies voor die grondlegging van die aarde. Die wat aan die vader behoort het, het hy vir sy sien gegeen. Was hulle toe al volmaak gewees? Het hulle toe al enig iets recht gedoen? Sien ons het die idee, ja, God die vader aan my vaar my, maar hy sal my sal slechts aanvaar as Jesus Christus vir my gesterf het. Dit is waar in die sin van ek kan nie in die hemel in kom sonder dat Christus' rechtvaardigheid op my oor gedra word nie. Dat Christus' vergifnis vir my oor gedra word. Dit is absoluut so waar. Maar dat hy my lief het is definitief beslis. Die wat aan die vader behoort het, het hy vir die sien gegee. En die wat hy vir die sien gegee het, vir die skaap sê, ek lee my lewe af vir die skaap. En die wonderlijke aanhaling van hy het ons proklameer dat hy die sien is, hy het om verwek, word ook in die Brees 1 vers 5, in die Brees 5 vers 5 aangehaal. Want dan wie van die engele het hy ooit gesê, hier is my sien, vandag het ek hier gegenereer, en weer, ek sal vir hom een vader wees, en hy sal vir my een sien wees. As jy nou denk aan die hele ding van koning, sien met die vader, en hy sal vir my een sien wees, hy sal werkelijk waar vir my een sien wees. Hoofstuk 5 vers 5, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoopriester te word nie, maar hy het om verheerlik wat vir hom gesê het, hy is my sien, vandag het ek hier gegenereer. Alles het te maken daarmee. Alles het te maken met God wat het verklaar het. Alles het te maken met God wat het besluit het, wat gesê het, dit is so, dit is my sien, ek stier hom na die wereld toe, en hom vervul ek al die beloftes. Die opstanding is een realiteit. Dit het plaasgevind. In die opstanding is alles vervul wat God bepaal het. Elke keer as jy dink aan sondagmorgen, dan is al opgewondenheid in jou hart. As jy sondagmorgen kerk toe gaan, is al opgewondenheid in jou hart toe kom. Hy leef. Hy leef. En hy leef vir my. Ek gaan die rest van die gedeelte sal ek volgende vrijdag, vrijdag sal ek het hanteer. Maar kom ek vraag of jou, die opstanding verander het jou leven. Het het jou leven verander. As jy buitenkant rondstap, verander die opstanding van Christus hoe jy leef, hoe jy optree, hoe jy na jou familie kyk, hoe jy kyk as jy nog sterf, Verander dit die opstanding van die Heere jou leven. Jy sien, baie keer ons grootste probleem is, is dat die opstanding nie die werkelijkheid in ons levens is nie. Ons groen nie werkelijk waar het hy opgestaan het nie. Jy kan sien, my Johan, hoe sê vir my die groen nie werkelijk dat hy opgestaan het? Jy groen nie daarig nie. Want as jy gegloe het, wat so gebeur het met die wereld rondom jou? As jy gegloe dat Christus hier binnen in jou leef, die heilige gees, en jy stap buitenkant rond met die Heere wat hier by jou is, in jou teenwoordigheid, die bandel in sy teenwoordigheid, hoe sal dit bepaal het hoe jy geleef het? Hoe sal dit bepaal het die persoon met jou slecht hanteer by die werk? Hoe sal dit bepaal het hoe jy die persoon hanteer? As Christus haar af haar opstap. Die bierman en biervrou van jou, Die familielid wat nie gered is nie. Hoe sal dit verander het as Jesus Christus werkelijk opgestaan het? Hoe jy hulle sal hanteer het? Waarom is so jy met hulle graag wil gepraat het as Jesus Christus werkelijk opgestaan het? En jou vrou, man, hoe sal jy jou vrou hanteer het as Christus werkelijk waar opgestaan? As jou vrou kind van die Heer is, of sy is nie een kind van die Heer, 
Maar die mensen is een kind van hier en die heilige geest woon ook na. Hoe zou je hou lang teen? As Jesus werkelijk waar opgestaan. Vrouw, hoe zou je man aan teen? As Christus werkelijk opgestaan. Mensen, dit moet ons levens verander. En miskien sê vir my, Johan, jy het geen idee wie my man en vrou is nie. Ja, great stuff. Dit nou een verskoon. Het Christus toe aan die kruis gehang het gesê, sorry, hierdie ouwens, huh? imagine hy dit gedoen. Is dit nie die liefde wat in Christus is, word in ons harte uitgestort nie? So wat moet gebeur? Heren, ek moet verander. Ek moet begin om vir mense werk en waar liefde het, moet my vrou begin in lief heen. Kom, ek sê gauw vir jou. En net een tip vir jou as man. Dan gaan ons vir tips vir die vrou gee. Tip vir die man. Dan gaan ons afsluit. Sê reg af vir jou. Tip vir die man. Daar is nie een vrou in hierdie wereld wat het kan hanteer, wat nie so sacht, so slei in jou hand sal raak, as jy al behandel, soos Christus die kerk behandel. Sal enige vrou hier wat sal sê, as, as my man my hanteer, soos Christus die kerk hanteer, en sy leven daarvoor afgegeen, sal ek so'n man lief hee. Dit is wat gebeur as die opstanding een werkelijkheid is. Dan begin ek te sê, soos Paulus, ek leef nie meer nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor die seer wat ek ervaar het in my leven nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor oor Christus. Vrou, kom ek geef vir jou een tip. Daar is geen man in hierdie wereld wat nie sag, so slei in jou hand sal raak. As jy om begin een eer, as jy om begin een eer, soos wat die kerk, die Heer Jesus Christus, moet eer. Dit kan al hier dit plaas vind, as opstandingsdag plaas gevind het. En nou, in my die opstanding plaas gevind het, en die doeie Johan Lau het gesterf. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen. Kom ons bij van ons hoofde. O Heere, ons kan nie wacht vir vrijdag nie. Dit gaan so amazing wees. Want Heere, al is dit daar droeve rondom die kruisiging, is al soveel opgewondenheid. Ons gaan saam die nachtmaal gebruik. O Heere Jesus, dit gaan een feest wees. En na die sondagmorgen gaan ons by mekaar kom en gaan ons verklaar, jy het opgestaan. Heer, die gebed van my hart vir elke persoon hier vanmorgen is dat ons sal lewe as mense wat gloe dat jy opgestaan het en gloe dat ek weer gaan opstaan. Ek gaan voor jy staan. Is my so wonderlik, Heer, as jy is met Maria ontmoeting het, met Martha, met Martha, en dan sê jy vir haar, ek is die opstand, en die lewe. Heer, hoe wonderlik, jy is die opstand, jy is die lewe, en daarom as kind van jy, het ek nie een vrees, vir die dag, wanneer ek my asem sal uitblaas, want doe het, Waar is jou al? Ek 
Ek is meer as oor my naam. Dier Jesus Christus, wat my die kracht gee. Amen.